हेलो एवरीवन वेलकम टू पार्सल ऑनलाइन पार्सल ऑनलाइन को आज को भिडियो में हमें भोलोमेट्रिक एनालाइसि भाई चैप्टर लिस्कस कर रहा था भोलोमेट्रिक एनालाइसि क्लास ट्वेल्व को एटा इंपोर्टेन्ट न्यू मेडिकल लेसन हो सो यह लेसन में भग जी न्यू मेडिकल सब न्यू मेडिकल एवटे भिडियो में एक्सप्लेन कर भिडियो एकदम लमो हो रहा बोरिंग होने मैं चाहे ये चैप्टर को न्यू मेडिकल डिफ्रेंट पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर सब पार्ट को फरक फरक भिडियो अपलोड करने विचार करूँ रे क्रम में आज हम फर्स्ट पार्ट में छो रो फर्स्ट पार्ट में हमें कई इंपोर्टेन्ट फर्मुला अभी इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन सल्व कर सो आम स्टील नगर की नेक्स्ट स्टार्ट करूँ आज हम भिडियो भोलोमेट्रिक एनालाइसि में तब जान पर्ने खाले कई फर्मुला एकदम बेसिक कुरा जस्ते कि इको भैलेंट वेट हई इको भैलेंट वेट एटमिक वेट डिवाइड बाई भैलेन्सी ये इको भैलेंट वेट हो रहा यदि कुछ मलिकुल दिए मलिकुलर वेट डिवाइड बाई भैलेन्सी भाई हमें तेज इको भैलेंट वेट भाई जस्ते फर इक्जापल यदि हमें मैग्नेजिम को एटमिक वेट ट्वेंटी फोर होना ठाकुर अभी भैलेन्सी टू बन था हमें तेज इको भैलेंट वेट निल को लगी सीम्पली ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई टू करसम एंड दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व हाई सो इको भैलेंट वेट अफ मैग्नेजिम से कति होद भाई ट्वेल्व होद यो तबला पैल्ह था भाई जो मैं लग् हाई सो मैं ये कुछ कंप्लीट एक्सप्लेन गए एकदम बोरिंग होनी भिडियो भी लमो हो मैं ये कुछ स्किप कर दी हाई सो यहाँ के इको भैलेंट वेट जो तब जान पर्ने हो एनएवएस को इको भैलेंट वेट फोर्टी एनएस फो ओएस को इको भैलेंट वेट थर्टी फाइव ये ये क्रम ने सब इक्विपमेंट वेट हो तब जाने रि तब जानू छिडियो भर्खर स्क्रीनसट लिन्न अभी ये इक्विपमेंट वेट हो तब प्रिपेयर करो सो तस्त अर्क तब जान पर्ने वाले इक्विपमेंट वेट अफ मैग्नेजिम हमें यदि ट्वेल्व था हमें तेज के भाजा वन ग्राम इक्विपमेंट अफ मैग्नेजिम इज इक्वल टू ट्वेल्व ग्राम हई ये तब बुझ्न पे हई तकुपमेंट वेट कुछ सब्सटेन्स को जति वन ग्राम इक्विपमेंट बनती नहीं हो जैसे कि इक्विपमेंट वेट अफ एस टू एस ओ फोर जो फोर्टी नाइन है अभी यो हमें कि बुझी भादा वन ग्राम इक्विपमेंट अफ एस टू एस ओ फोर फोर्टी नाइन नहीं होता हमें बुझ्न पो तस्त इक्विपमेंट वेट अफ एचसिएल थर्टी सिक्स पोइंट फाइव छोड़ हमें कि बुझाऊ भादा वन ग्राम इक्विपमेंट अफ एचसिएल थर्टी सिक्स पोइंट फाइव नहीं होता बुझा ये तब ये बुझ्न भैन भी नया दिन हमें पीछे न्यू मेडिकल कर कंसेप्टस रिनेटेड अभी तेरह तब अज बड़ी क्लियर भैया अब भोलोमेट्रिक एनालाइसि में अर्क बुझ् पड़ने कंसेप्ट के हो तो भादा नंबर अफ ग्राम इक्विपमेंट अफ वन सब्सटेन्स इज अलवेज इक्वल टू नंबर अफ ग्राम इक्विपमेंट अफ एनदर सब्सटेन्स फर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कुछ सब्सटेन्स को अथवा सोल्यूसन्स को कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होना को नंबर अफ ग्राम इक्विपमेंट ए सब्सटेन्स को मस्ट बी इक्वल टू नंबर अफ ग्राम इक्विपमेंट अफ एनदर सब्सटेन्स हई ये कुछ तब सुखे अलग नबुझे जो लगता बट डोट वरी यह कुछ हमें यूज करें हमें एक दिन पास न्यू मेडिकल कर क्लियर भैई हाई तब अर्क तब जान पड़ने वाले नंबर अफ ग्राम इक्विपमेंट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विपमेंट वेट यह तब जानू हाई अब नंबर अफ ग्राम इक्विपमेंट को भादा वेट डिवाइड बाई इक्विपमेंट वेट रही है वेर वेट से ग्राम में तस्ते नंबर अफ ग्राम इक्विपमेंट बने अर्क रही है भाई नर्मालिटी इंटू भल्यूम डिवाइड बाई थाउजेंड हई रल्यूम से एम एल में आने सो नंबर अफ ग्राम इक्विपमेंट बने यो रही है यदि हमें वेट था फर्मला यूज करद रही है यदि हमें भल्यूम रर्मेलिटी था भाई हमें हमें यह फर्मला यूज करद रही है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन भाई फर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन लिखे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन भाई नंबर अफ ग्राम इक्विपमेंट से एवं सब्सटेन्स को अर्कसंग इक्वल होद रही हमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है इक्वेसन इज इक्वल टू यो इक्वेसन में ढाने पाइयो हाई क्यों भाई ये दुईटे नंबर अफ ग्राम इक्विपमेंट हो सो आ अब एट हमें यहाँ कोईसन सल्व कर सौ रो को सल्व करे पड़ी तब अज बड़ी क्लियर होने वाला है यहाँ कोईसन तब देख सकूँ एक्स ग्राम अफ सीएसिओ थ्री ये काटे जो आई एम सरी हई एक्स ग्राम अफ सीएसिओ थ्री रिएक्ट विथ रिएक्ट कंप्लिटली हई रिएक्ट कंप्लिटली विथ ट्वेंटी एम एल अफ वन मोलर एचसिएल क्याकुलेट द भैल्यू अफ एक्स ये क्वेश्चन तब सजी लगता है मैं पैल्हे एक्सप्लेन ये मैं एक्सप्लेन कर दीदी धीरे टाइम कंज्यूम नगरूम सो यह क्वेश्चन में हमें कि दिए तो भाई सीएससीओ थ्री को वेट दिए एक्स ग्राम हाई सो वेट अफ सीएससीओ थ्री एक्स ग्राम भर मैं यहाँ लिखे 
20 ml of HCl दियो volume of HCl बने गोजी 20 ml रही चा र molarity देगो चा 1m बने रा molarity of HCl 1m बने रा so first of all आमने normality रा molarity को relation जान बने 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 रा normality n बने गोचे m into x बने लिखी चा where x बने गोचे acidity bccity balance बने और m बने गोचे molarity बने बने so यदि हम लाइ S2SO4 को निकालने पर नहीं था नॉर्मलिटी बने देखी हम लाइ इसको लाइ X को बैलू का तीन उनसा बंदा X को बैलू उनसा टू कि ना कि ना बंदा इसमें दो इटा हाइड्रोजन उनसा भाई S2SO4 जब रिएक्ट कर सा अतः आयनाइज उनसा इसलिए दो इटा हाइड्रोजन निकाल सा तो रा SO4 माइनस माइनस निकालने अरे तो इस तरह अब एन ए ओ एच छह बने रहेगी इसमें ओ एच आयन ये उटा मंत्री चाहिए बेस ओन था इसमें हमले ओ एच आयन एक नुपर्सा सो बेस में यदि ओ एच आयन ये उटा मंत्री छह बने तो बेस को लगी एक्स को बैलू वन होना सी ए ओ एच टू को कुरागर था हरी इसमें ओ एच टू दूध आया सो इसमें एक्स को बैलू तेस्ते HCl ना हम ले रहे हैं मने इसमें ये उटा मतलब हाइड्रोजन बाकु बारे X को बैलू से इसमें वन होना चाहिए ये कुरान से आप बोल रहे हैं बुझने बारे ये कुरान ने कहा एसिडिटी बीसीसीटी को कुरान सो ये नहीं रहा HCl को लगे X को बैलू वन होनी बायो मने बात करें बनियाले X को बैलू वन होना चाहिए इसमें ये उटा अब बात करें हमें लेकिन मने को थे मंदा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोडर सब्सटेंस वन मने को थे ये फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अब यो क्वेश्चन में फर्स्ट में है ना इसे कंप्लीट रिएक्शन बागुसा सो इसमें पढ़ी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से बार आवर उन्नो करने is equal to number of gram equivalent of HCl अब gram equivalent of CSCO3 बने गो से तो अब यहां यह देखें चक्नों चा weight divided by equivalent weight हो है मिले यो value की ने यूज करें नम्र की ने यो यूज करें मन्दा है मिले यो question में CSCO3 गो से weight देगो से x gram ते बर आमिले से यहां निरो अब number of gram equivalent of CSCO3 में w by e यूज कर सम है र is equal to number of gram equivalent of HCl बने गो सा र HCl में आमिले यहां HCl को सो so, हमें अब यहाँ एन इंटू बी बाई थाउजेंड यूज कर बुझ्वक मैं विश्वास लेकु रहा हमें वेट एक्स भो इक्विपमेंट वेट हमें फिफ्टी होने ठाक है सीएसिओ थ्री को मैं तब यूज ये याद होने थे सो सीएसिओ थ्री फिफ्टी तब अब याद होने पे अर्कचोटी पर सो एक्स बाई फिफ्टी इज इक्वल टू एन को भैल्यू वन हमें निल्य वॉल्यूम टू ट्वेंटी हमें दिखे ट्वेंटी वे एमएल में हो सो डिड बाई थाउजेंड कर एक्स को भैल्यू से वन ग्राम आयो सो यह क्वेश्चन तब बुझ्भ भाई मैं एक्सपेक्ट लिखे रंट वरी जो गाड़ो गाड़ो कोईन हो तो कोईन चाहे मैं इसी पैल्ह कर एक्सप्लेन कर दिन मैं लाइव कर देखाने तब ओके सो तब बुझ्भ हम अब फिर फर्दर के इंपोर्टेन्ट फर्मुला डिस्कस कर अथवा इंपोर्टेन्ट कंसेप्ट डिस्कस कर चैप्टरस रिलेटेड रेस पाड़ी फिर हम एट कोईन सल्व करने तब देख सकूँ मैं यहाँ लेखे वेन टू सोलूसन्स रिएक्ट कम्प्लिटली हई दुईटा सोलूसन यदि कम्प्लिटली रिएक्ट गए हमें तो सोलूसन को हमें इक्वेसन हमें कि यूज कर एन वन भी वन इजिकल टू एन टू भी टू इक्वेसन यूज कर रोकेसन हमें भाई नर्मेलिटी इक्वेसन अब यहवेसन तो एकदम फेमस तब मैं इसमें इक्जापल दिए क्वेश्चन सल्व करा पर्दन होगा हाई सो कुछ दुईटा सोलूसन एकदम कम्प्लिटली रिएक्ट भग बेला में एन वन भी वन इजिकल टू एन टू भी टू हमें यूज कर पर्द रहे यदि हमें कुछ एवं सोलूसन को वेट दिए अभी अर्क को भल्यूम दियो हमें अभी भर्खर गए इस एन वन भी वन को ठाव में डब्लू बाई ई भी यूज कर हई सो हमें यदि नर्मेलिटी रोल्यूम था हमें यह नर्मेलिटी रोल्यूम अभी इक्विपेन्ट वेट हालां इसमें वेट डब्लू निल डब्लू बाई ई यूज कर दिखा इसको ठाव में हई इनकेस अफ मोर देन टू सोल्यूसन्स यदि हमें दुईटा भाग बड़ी सोल्यूसन दिवी से हमें के यदि दुईटा भाग बड़ी सोल्यूसन देखे बेला में यदि दुईटा भाग बड़ी सोल्यूसन सब एसिड एसिड होने देखि अथवा सब बेस बेस होने देखि हमें एन वन भी वन प्लस एन टू भी टू प्लस एन थ्री भी थ्री इजिकल टू एन टी भी टी कर हाई यदि सब सोलूसन एसिड हो अथवा सब सोलूसन बेस होने देखि हमें बीच में प्लस यूज कर एंटी भिटी को टोटल भल्यूम टोटल नर्मेलिटी हो यदि दुईटा भाग बड़ी सोलूसन छिनी एसिड र बेस मिले बस को हाई दैट इज कम्बिनेसन अफ बोथ एसिड एंड बेस होने देखि हमें एन वन भी वन माइनस एन टू भी टू कर बीच में हमें माइनस यूज कर इजिकल टू एंटी भी टी हई रो कंडीसन में एन वन भी वन को हम एसिड हो हाई एन वन भी वन को एसिड हो एन टू भी टू बेस हम यूज कर 
है अब यदि एंटीबीटी जो टोटल नर्मालिटी इंटू टोटल भल्यूम हम पोजिटिव छि हमें सल्युसन इसीडी को रहे बुझ यदि यह टोटल भल्यूम इंटू टोटल नर्मालिटी को जो मल्टिप्लाई कर भू नेगेटिव आयो है हमें सल्युसन चाहे बेसी को भाई बुझी हाई क्यों भादा यह बेस धेरी बुझे न सो नेगेटिव आए हैं यह बेसिक बुझे और यदि इसी घटना खेल जीरो भैल्यू आए हैं सल्युसन न्यूट्रल हमें बुझ्पर्यो तब यह बुझ्न भाई नयातीनो हमें फर्दर कई कोईसन्स प्क्टिस कर कंसेप्ट यूज कर सौ सो जबसम कोईसन कर तबसम से जी कंसेप्ट बुझे भी नबुझे इसलिए खास फरक पारे हई सो कोईसन यदि तब कंसेप्ट बुझ् भैन अथवा कोईसन कर सके पाड़ी तब बेसिक बुझ्न भैन एंड एंड तब फिर यह कुछ भिडियो हेन पर्ने हो सो तब कुछ सब बुझ सकता जानी सकते कुछ हो भाई मैं सोचे मैं ये कुछ छिटो भे ताकि तब टाइम वेस्ट नोस् तभी बोर नलागोस् सो ला विल प्क्टिस वन मोर कोईसन रहा स्क्रीन में देखने सकूँ मैं यहाँ तो कोईसन ले रखे एंड द कोईन इज इफ ट्वेंटी एम एल अफ जीरो पोइंट फाइव एन एन एच इज मिस्ड विथ थर्टी एम एल अफ जीरो पोइंट थ्री एन एच सी एल इज द रिजल्टिंग सोल्यूसन एसिडिक और बेसिक क्याकुलेट द नर्मेलिटी विथ रेस्पेक्ट टू एसिडिक और बेसिक फाइनल सोल्यूसन हई सो यह कोईसन ने क्या भादा एन एच हमें ट्वेंटी एम एल रीरो पोइंट फाइव एन एन एच देखे तो एन एच लाई मिक्स कर दिया एचसिएलस एचसिएल को हमें भल्यूम रर्मेलिटी देखे इसी मिक्स करे पाड़ी को बाकी रखो सल्यूसन रिजल्टिंग सल्युसन से एसिडिक हो कि बेसिक हो हमें पत्ता लगन पर्यो र एसिडिक अथवा बेसिक जे हो सल्युसन को नर्मेलिटी हमें पत्ता लगन पर्यो सो फर्स्ट में मैं यहाँ गिबन लेख् हाई गिबन लेख् सो हमें फर्स्ट में हमें कि देखे एन एच देख एन एच को हमें भल्यूम था ट्वेंटी एम एल वाले तो एन एच को हमें नर्मेलिटी था जीरो पोइंट फाइव वन हई रही मिक्स भग एचसिएलस हई एचसिएल को हमें भल्यूम देखे थर्टी एम एल रचसिएल को हमें नर्मेलिटी देखे जीरो पोइंट थ्री एन रइनल सल्युसन हमें यहाँ मैं फाइनल लेखे फाइनल सल्युसन को हमें नर्मेलिटी पत्ता लगने पड़ने अब यह ट्वेंटी एम एल थर्टी एम एल मिक्स करे अभियली फाइनल सल्युसन भिटी का भल्यूम चाहे फिफ्टी एम एल होने भाई मैं दुईजा जनरली एड कर दिया मत हो सो मैं एन एच लाई भी टू एन टू वाले लेखे रचसिएल भी वन एन वन वाले लेखे हई तर्खर हमें फर्मुला तब हेन हमें यदि एसिड रेस मिक्स भो हमें एन वन भी वन माइनस एन टू भी टू कर सो एन वन भी वन को एसिड हो रन टू भी टू बेस होने मैं भे सो मैं इसमें एन वन भी वन से एसिड लाने रन टू भी टू मैं बेस लाने सो हमारे फर्मुला के हो तो भाई एन वन भी वन माइनस एन टू भी टू इजिकल टू एंटी भी टी हो सो हमें निल्न पड़ने ये एंटी एन वन भी वन को थर्टी इंटू जीरो पोइंट थ्री करो यो दुईटा मैं मल्टिप्लाई करें माइनस एन टू भी टू वाने से जीरो पोइंट फाइव इंटू ट्वेंटी करें मैं इजिकल टू एन टी इंटू भी टी फिफ्टी एम एल सो हमें इसलिए सल्व करूँ हाई तो सल्व कर जीरो पोइ जीरो पोइ थ्री इंटू थर्टी वाने नाइन होने भो तो जीरो पोइ फाइव इंटू ट्वेंटी वाने टेन होने भो हाई तो दैट इज इक्वल टू फिफ्टी इंटू एन टी भो सो नाइन माइनस टेन तो माइनस वन होने भो है सो यह दुईटा को भैल्यू दुईटा को इसको एंटी इंटू भी टी कर इनको भैल्यू से नेगेटिव आए हई रामी भर्खर के यदि भैल्यू नेगेटिव छल्युसन के होता बेसिक होने थे सो हमें कि ठा भो तो द सल्युसन इज बेसिक भाई ठा भो हई द सल्युसन इज बेसिक मैं यहाँ लेखे तब इजाम में अलग लैंग्वेज मिला मिलाकर लेख्न पर्ने हो सो हमें यह ठा भो यह नेगेटिव भैल्यू ये बेसिक भाई बुझाऊँ और नर्मेलिटी एन टी वन डिवाइड बाई फिफ्टी होने रही है तब कलकुलेट कर वन डिवाइड बाई फिफ्टी को भैल्यू जीरो पोइंट जीरो टू भाई पाँच हो सो यो भाई हम कम्प्लिट सल्युसन अफ दिस कोईसन हई एंड आई होप तब यो कोईसन बुझ्भ मैं एक्सपेक्टेशन राखे ये कोईसन में हमें के गये तो भाई दिखे एसिड भी वन एन वन मैं भल्यूम रर्मेलिटी रेक बेस को भल्यूम रर्मेलिटी भी टू एन टू मैं रामला फाइनल भल्यूम निल दुईटा भल्यूमला हमें एड गये रिफ्टी लेख नर्मेलिटी इज इक्वल टू वार्ड भैया है एसिड रेस भग बेला में हमें एन वन भी वन माइनस एन टू भी टू कर पर्व सो एन वन भी वन माइनस एन टू भी टू कर एंटी भी टी को भैल्यू से नेगेटिव आए नेगेटिव आने बिग हमें यह बेसिक भाई बुझे रर्मेलिटी निल्न को लिए हमें सीम्पली वन बाई फिफ्टी जो यो स्टेप में हमें ठा पा थी सो तो भैल्यू निल्दा जीरो पोइ जीरो टू एन से इसको नर्मेलिटी होद यदि हमीर यह कोईसन में 
दुईटै एसिड दिएको भए चाहिँ हामीले यहाँ निर प्लस गर्नु पर्थ्यो र यदि हामीले दुईटै बेस दिएको भए पनि हामीले यहाँ निर प्लस गर्नु पर्थ्यो तर हामीलाई एसिड र बेस दिएको भएर हामीले बीचमा के गर्यौ माइनस गर्यौ सो आई होप तपाईले चाहिँ यो भिडियो बुझ्नु भएको हुनु पर्छ र यस्तो खालको सिम्पल क्वेशनहरुलाई चाहिँ हामीले अब गर्न सक्छम भन्ने मैले विश्वास लिएको छु नेक्स्ट पार्टमा हामीले अलिकति गाह्रो खालको क्वेशन गर्ने छौ जुन चाहिँ सबै स्टेन्सलाई गाह्रो लाग्छ त्यो क्वेशनहरु हामीले गर्ने वाला छौ र म तपाईलाई यहाँ क्वेशन पनि देखाइदिइहालौँ नेक्स्ट पार्टको लागि सो तपाईले स्क्रिनमा जुन क्वेशन देख्नु भएको छ 0.8 ग्राम अफ डाइभेलेन्ट मेटल वाज डिजल्भ इन 100 एमएल अफ 1.28 एचसीएल एन्ड द सोल्युसन वाज डाइल्युटेड टु 200 एमएल देन 50 एमएल अफ द सोल्युसन रिक्वायर्ड 54.6 एमएल अफ 0.22 एन एनए व्हिच फर न्यूट्रलाइजेशन फाइन्ड द एटमिक वेट अफ द मेटल यस्तो हाल क्वेशन जुन तपाईलाई गाह्रो लाग्छ यो क्वेशनको सोल्युसन हेर्नको लागि चाहिँ पार्ट 2 तपाईले हेर्नु पर्ने हुन्छ र पार्ट 2 को लिंक मैले तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु प्लीज चेक इट आउट एन्ड सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन टेक केयर गुड बाय एन्ड बेस्ट अफ लक फर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन